舟，结为我共求交错。谁来挑衅我知己无多？剑雨弦歌，扬醉到花月婆娑。梦一将大梦撞破，又何必唤醒我？反正无人知我。我什么都不会说的，要杀要剐，随便你。哦哦哦哦哦，要不你先说。嗯嗯,嗯，说，你们谁才是管事的？当当当当然是我我大哥。就他，也配当大哥？我我大哥年纪最大。自然由他管事，我和二哥都听他指挥。都什么年代了，你们还论资排辈呢？年纪大就代表聪明，才能高吗？怪不得天天让你跟他下这黑漆漆的地道来。怎么怎样？你们三人之中，你最胆小，可是你大哥偏不让老二下来，偏让你干这苦差事。但是你呢，头脑好，反应快，最适合当一个接应者，在关键时刻发心奇效。但是他呢，偏偏让你干这苦差事，每天驮着这重重的麻袋，和牲口有何区别？你说的太对了。作为一个优秀的管理者，最重要的就是把正确的人才放在正确的位置。我看你这大哥，管理能力属实匮乏，尚不如你呢。是呀，其实我早就发现了。其实我大哥在很多方面都欠缺考虑，就比如说如何运用我老二这个问题。你说的都在理，但是还有一个最最关键的问题，什么？那就是那蛊毒。你是否能治？哎，不就是去卖蛊吗？我跟我大哥来了这么多回，我看都看会了。哎，这个。
这个人，他是谁？是你吗，阿晨？不，是我的轩儿。平安的，他也不会死不瞑目。你还记得幽州城外我们遇见的那对母子吗？我当时就应该多问一句的。太自责了，世事无常。相信呢，泉下有灵，一定会知道他们母子平安的。萱儿，苗疆平乱，幽州治疫，你替朕接连解决了棘手的难题呀、啊！你不愧是朕的好儿子。父皇，儿臣只是运气好罢了。你最大的运气就是娶了冷将军的女儿冷离。自从你成亲以后，朕就发觉你是越来越懂事了。这都离不开。李耳的辅佐和帮衬啊，冷将军，你说呢？这都是陛下鸿福齐天，武王爷才会有此番修为啊！朕就封你为燕王如何？父皇如何定夺都是好的，儿臣谢过父皇。好，朕再赏你白银万两，侍女十名。谢父皇。
中开花，温柔似缠绵，万千柔肠对错难分。